Verona, una delle città più belle, ma forse un po' dimenticata. Pensate che questa città ha quasi 2000 anni. In origine era un insediamento paleo-veneto, che poi con i romani divenne una città ricca e potente. I romani ne sfruttarono il potenziale strategico, in quanto punto di collegamento con il nord dell'Europa. A Verona nacque Catullo, poeta dell'amore. Fu proprio questa città a fare da sfondo alle drammatiche vicende amorose immaginate da Shakespeare. Nonostante questa città si trovi a due passi dal luogo in cui vivo, non mi ero mai dato la possibilità di esplorarne il centro storico per scoprire i suoi tesori meravigliosi. Mi ero recato varie volte in città, ma sempre per altri scopi, o per motivi di studio, oppure per vedere qualche bellissimo spettacolo all'interno dell'arena. Andare in treno è stata la scelta migliore. Durante il viaggio ho potuto continuare le ricerche sugli edifici storici e selezionare i luoghi da visitare. Penso sia stato conveniente anche dal punto di vista economico. Se siete in Italia e volete prenotare dei biglietti del treno, nella maggior parte dei casi vi conviene andare sul sito di Trenitalia. Ci basta inserire la stazione di partenza, quella di arrivo, la data e l'ora in cui vogliamo effettuare il nostro viaggio e eventualmente la data e l'ora del ritorno. Infine il numero di passeggeri. Ecco, queste sono le soluzioni dei treni che vanno a Verona durante il giorno. Si tratta per lo più di treni regionali. Come vedete con 28 euro ho acquistato un biglietto di andata e un biglietto di ritorno per due persone. Quindi, come dicevo, i treni regionali sono molto economici. Ovviamente i treni regionali sono molto più lenti dei treni ad alta velocità come la freccia rossa, la freccia bianca. Usciti dalla stazione di Verona Porta Nuova ci si trova di fronte ad un ampio piazzale non distante dal fiume Adige che attraversa l'intera città. Dopo esserci concessi un buonissimo frullato a base di ananas e cocco ci siamo incamminati lungo il corso Porta Nuova che collega la zona della stazione con il centro storico di Verona. Già lungo questa strada si possono ammirare i primi palazzi e monumenti storici. Attraversando i meravigliosi portoni del Bra si accede all'omonima piazza, Piazza Bra. L'arena di Verona è un anfiteatro romano a dir poco meraviglioso. In passato al suo interno si svolgevano combattimenti di gladiatori, giochi, cacce ai tori, gare equestri e spettacoli. Il nome Arena deriva dalla parola Rena, che è la sabbia che veniva posta al centro nel luogo in cui si svolgevano gli spettacoli. È interessante il mix tra antico e moderno che si trova a Verona. 
Edifici medievali si alternano a costruzioni più moderne, tra cui spuntano resti romani molto antichi. Piazza delle Erbe è il salotto della città, in cui i veronesi si incontrano per fare la spesa o per il rito dell'aperitivo serale. In questo luogo si può cogliere il lato più vivace e popolare della città. Ci troviamo ora a Piazza delle Erbe, la piazza più antica di Verona. Qui durante il weekend si svolge il mercato e come vedete intorno ci sono dei meravigliosi edifici storici di epoca medievale. La leggenda narra che durante l'inondazione del 589 l'acqua si bloccò sulla soglia della chiesa di San Zeno, edificio sorto sul luogo di sepoltura del vescovo Zeno. Quest'ultimo fu l'ottavo vescovo di Verona. Era di origine africana e convertì la città di Verona al cristianesimo.